എല്ലാവർക്കും നവരാത്രി ആശംസ നവരാത്രിയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി പലവരും അരി കഴിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ദിവസവും അരി ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല ചിലവർ ഒരു നേരമൊക്കെ കഴിക്കും ചിലവർ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഡിഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊങ്കലാണ് അത് നോർമലി നമ്മൾ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊങ്കലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് ഞാനിപ്പം റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊങ്കലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചട്നിയോ സാമ്പാറോ അതൊന്നും വേണ്ട അത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊങ്കലാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ റവ പൊങ്കൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ റവപ്പൊങ്കലിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂങ് ദാൽ മൂങ് ദാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പിനൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മൂത്ത മണം വരും ആ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം മൂത്ത മണം വന്നു ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും ചെറിയ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പാറാണെങ്കിൽ എന്ത് ദാല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പൊങ്കൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാൽ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ച് വെക്കാം അതിനാണ് ടൈം എടുക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ദാല് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ദാലൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ബസ്സിലേക്ക് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റവ അതൊരു അര കപ്പ് റവ ഇതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആണ് അര കപ്പ് റവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ പക്ഷെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മൂത്ത മണം വരണ വരെ ഇതും അതേപോലെ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മൂത്ത മണം വരുന്നവരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് റവ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ദാലൊക്കെ വേവിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ റവയും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊങ്കൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ റവ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഇപ്പം നെയ്യ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അത്രയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇടണത് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇടുക അതൊന്ന് മൂത്ത മണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു അതിലേക്ക് ക്യാഷ്നട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്നട്ടോളം പകുതി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ക്യാഷ്നട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പെപ്പർ കോൺ അര ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക ഇനിയും നമ്മൾ അര കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം
കുറച്ച് തിക്കാവുന്നവര് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നന്നായിട്ട് തിക്കാവുന്നവരെ വേണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം ദാല് വേവിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദാലല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ച ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടൊന്ന് റവയൊക്കെ വേവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഉപ്പുമാവ് പോലെ അത്രയും തിക്കാറില്ല കുറച്ചൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെ ആയിരിക്കും പൊങ്കലിരിക്കുക അപ്പം ഇത് നവരാത്രി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നവരാത്രി ആവണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഡിന്നർ ആണെങ്കിലും റവ പൊങ്കല് അടിപൊളി ആയിരിക്കും കറി ആൻഡ് സ്പൈസസ് റെയിൻ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു